Доброе утро всем. Вылупились цыплята артингтонов. Покажу сейчас, что получилось. Это все помет не одного дня. Тут они несколько дней вылуплялись. Разные закладки были под курицу. Вот всех мы их сюда посадили по мере их вылупления. И у нас получается... Кому-то здесь уже неделя, а кому-то только один день. Те, кто, кому один день, они еще такие сонные сидят. Ну, кому неделя, уже бегают вовсю. Один получился у нас черненький цыпленок от нашей черной курицы. Вот один. А все остальные 12 штучек у нас наши арфингтоны палевые. Значит, температура э, здесь неотапливаемая, 15 градусов в среднем. Ну, сейчас на солнышке, конечно, вот они стараются побольше на солнышко. Здесь, конечно же, теплее, может быть, даже 20-25. Им тут хорошо. Видите, никто не, не хочет лезть под курицу, всем тепло. Говорят, что цыплята первый день должны температуру иметь окружающей среды 35 градусов. Но на самом деле здесь неделю назад еще холоднее было. Вообще не больше 15 было. И тем не менее всем тепло, всем хорошо. Цыплята не инкубаторские. Это цыплята из-под наседки. Сейчас покажу нашу наседку. Вот она сидит там. Там еще 7 штучек яиц под этой наседкой. Они должны через 2 недели быть. Ну, а эти, которых уже высидели, высидела вот эта курица. Первая, вот она нянчит. А, тех, которые первая партия, ну и всех остальных. Тут было у меня 4 партии, так как наседка под себя не может много яиц поэтому по чуть-чуть ложили четыре раза вот на последней четвертой у нас сидит она еще семь штучек осталось ну а это вот все что уже получилось петуху нашему два года оплод а получился 80 процентов ну, для двух лет это хорошо вот такой вот там мы загородочку сделали с другого входа, чтобы э, петух с другими курицами здесь не мешали. Вот мы им отгородили угол, чтобы они ночью заходили сюда спать. А так они, мы их выпроводили, выпроводили в другое место. Вот здесь вот они теперь вот у нас вот наш Петька. Сделали им отдельное, ну, чтобы они просто друг другу не мешали временно. Когда подрастут цыплята, здесь мы загородочку уберем, и они будут ходить на оба валера. Места будет очень много. Вот так вот у нас здесь две курицы ходят. Одна ободранная. Петька ее очень любит, и она... Бедная вся спина порватая, поэтому мы ее сюда отсадили. Ну, а вот эта наша черная, единственная курица доминантша, она просто-напросто перелетела. Ей не захотелось там с петухом сидеть. Вот, представьте себе, перелетела вот через такую загородку. На крышу залетела. Сначала на виноград, потом на крышу, с крыши спрыгнула. Это было шоу. Но заснять не удалось. Вот она теперь ходит здесь. Здесь ей нравится больше почему-то. Но это их старое место, где они жили до цыплят. Поэтому вот она сюда домой захотела. Ну а Петьке нашему приходится с тремя курочками сидеть вот уже на новом месте. Не сильно, конечно, это ему понравилось. Он сначала тоже хотел перелететь. Но масса не позволяет ему так высоко взлететь. 
Вот так. Так что, если кто-то думает, что холодно цыплятам в курятнике, и только в месяц, два или три там можно на такую температуру, ну, нет. Нет, вот с одного дня никакого у нас другого выбора не было. Мы хотели поместить домой, но там курица сидеть не захотела дома с этими цыплятами. Поэтому вот тут, тут ей их очень даже хорошо. Нравится всем, никто под нее не лезет, даже однодневки, даже тех, которых я утром из-под курицы высунула, из-под наседки и сюда засунула уже обсохших. Ну вот им не холодно все равно. Нормально. Так, температуру показать. Сейчас, наверное, не 15. Сегодня очень жаркий день. Я хоть и в куртке, но мне кажется, сейчас вообще очень жарко. Сейчас я посмотрю, сколько тут сейчас. Конечно, ночью тут холоднее, но ночью они под курицей. Так, вот. Сейчас уже не 15. Да, солнце напалило. 23 градуса. Так что нормально. Поэтому им тепло. Ну вот, еще скажу два слова, что мы тут сделали. Взяли сетку 50 сантиметров высотой. По кругу ее просто-напросто кружком так сделали. Вот, кружком в угол поставили на дно. Здесь у нас зимой был как-то опилки. На опилке мы поставили ДСП. Нет. ОСП, да, лист ОСП. И вот на этом листе ОСП сделали вот этот круг из сетки сверху, чтобы никто никуда не улетал. Вот такую зеленую сеточку на прищепке. И все. И получился манеж, детский манеж для цыплят. Что сказать по воде? Вода у нас не кипяченая, простая, чистая питьевая, которую покупаем. Вот она здесь у нас в баночке. А вот еда. Тут все подряд. Этот гранулированный комбикорм старт. И траву. С газона я рву, но у меня не прысканная, не обработанная, натуральная. С газона рву траву и, пожалуйста. Ну, курица довольна травой, а цыплята так пытаются что-то там ее клевать. Еще они не сильно понимают эту траву, но, по крайней мере, хватаются. И еще тут они получают солнечные ванны, витамин D. Вот сейчас солнце начало светить, прям хорошо видно. Это южная сторона курятника. Сюда даже, наверное, больше, чем 23 градуса сейчас в солнце напекает. Вот они даже все уже ушли в тенек от вот этого вот яркого солнышка, прямо вот подальше, потому что они, наверное, уже даже и зажарились. Да? Вот так. так что, а, забыла сказать, сегодня у нас цыплята родились 9 мая. 2002 года, а сегодня у нас прошла уже неделя, 16 мая 2022 года, это Ростовская область. Что? Кто боится в курятнике цыплят выводить так рано, не бойтесь. Им не холодно. Все. Всем пока. Когда они подрастут, я, наверное, сниму еще видео. Это наш курятник. Вид. Сбоку. Да, как я уже сказала, когда подрастут они, 
Я сниму еще видео. Покажу, что получилось. До новых встреч!